ساله وای څوک چې ملي ګټي له شخصي ګټو قرباني کوي ملي خائن دی دا دولت جوړون کی ټیم لومړی مرستال امرلا ساله وای څوک چې د خپل شخصي ګټو لپاره د هیواد ملي ګټي له منځ وړي ملي خائن دی ساله پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې هر هغه څوک چې په هیواد کې د ولس پر مالون او ځانونو د سیسی جوړوي مجرم بلل کیږي هغه په خپل دی لیکنه کې له دې سره بیر ویلی چې د عامه نظم خرابون کی او یا هر هغه څوک چې نظام د کمزوری کولو او یا له منځ وړلو هڅه کوي او یا هم د هیواد اقتصاد د برربادولو زمینه سازی کوي مجرم او ملي خائن دی د دولت جوړون کې ټیم لومړی مرستیال امرلا سالی لیکلی چې دی دا سیاسنات په لاس کې لري چې له هغه څخه انکار کول ناشونی کار دی او دا کړو د ثبات او هم پالې ټیم لمنه وهي سالی زیاتوي کلی چې پر وړاندې ثبوت را بوبیستو نو لومړی یې خپل نوم بدل کړ او بیا یې دا وکړه چې دا د ثبات او هم پالې پر ټیم پورې تړاو نه لري چې ناشونی ده امرلا سالی لیکلی کې سخت کاره ده کو چیرې په یوه او بله بهانه په ځانګړې توګه سیاسي مسلو د عامه وګړو په ملکیتونو کې لاس وهنې رامنځته شي نو د کړکېچ رامنځته کولو ادرس معلوم دی دا چې ځانونه خلکو ته واړه ور وپېژني او ځان له دې دوسي د باندې کړي دا د خلاصون لاره نه ده ځکه د افغانستان ملي امنیت خرابولو بهرنۍ او داخلي سرچینې معلومه ده امرلا سالی وایي زه د دولتونو په مصلحتونو کار نه لرم ځکه په دولت کې نه یم خو په دې فکر کې یمه چې باید ولس د شخصي او مضررو سیاستونو قرباني نه شي د ده په خبره ټاکنې پای ته رسېدلي دي او دا چې له دې وروسته واک چا ته سپارل کېږي قانون او قاعده یې ښکاره ده د دولت جوړونکي ټاکنې سټیم لومړی مرستال زیاته کړې ده چې خلک باید د دې لپاره لارو سړکونو ته راونه او ونه وایي چې واک باید پلاني خانانو ته ورسېږي یا د واک واګې دې په لاس ورکړل چې امرلا سالی دا سرګندونې داسې مهال په خپله فیسبوک پاڼې لیکلې دي چې تېره ورځ د هېواد پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د هېواد پر روانو حالاتو اندېښنه وښوده او جمهور رئیس غني څخه یې غوښتنه وکړله چې د روانو حالاتو د ترنګلتیا مخنیوی وکړي هېواد کې په دې وروستیو کې د ټاکنیزو ټیمونو تر من دا ډول سختې او توندې خبرې نه وي نه دي هر ټیم هڅه کوي چې د مقابل ټیم د پرزولو لپاره خبرې را پیدا کړي خو ډېرې تور د ثبات او همپالې پر ټیم په دې پورې کېږي چې د قوانینو خلاف د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کارونو خنډ ګرځي خو ډېرې تور د ثبات او همپالې پر ټیم په دې پورې کېږي چې د قوانینو خلاف د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کارونو خنډ ګرځي او نه پرېږدي چې یاد کمیسیون خپل کارونه منظم پر مخ یوسي خو د ثبات او همپالې ټیم بیا ادعا کوي او وایي چې د ټاکنو کمیسیون خپلواک نه دی او ځکه یې پر وړاندې دوی د دغه ډول اقداماتو هڅه کوي Thank <laughs> you.